大家好，我是阿光。为什么饭店里面的西红柿鸡蛋汤这么好喝呢？其实做法也非常的简单。今天我就把详细的方法分享给大家。首先，我们准备一个稍微大一点的西红柿，在西红柿的顶部打上十四发刀。这一步的目的是去除西红柿的外皮，把西红柿处理成视频中这样，放在提前准备好的碗中。接下来加入101度的开水，去除西红柿的外皮有很多种，用开水烫一下，这个方法非常的方便。针头我们要用勺子发动一下，使西红柿受益均匀，放在一旁浸泡十分钟左右。接着准备一个小碗，把青豆全部包在小碗里面。青豆我们最好是现剥的，这种青豆才更加的新鲜。然后加入多一点的清水，把青豆表面的一些杂质清洗一下。全部清理干净以后，我们再捞出来，放在提前准备好的碗中备用。青豆也不需要太多，大约在200克左右就差不多了。接下来我们再准备一个小碗。把准备好的香菇放在碗中，接下来我们再准备一把剪刀，把香菇把全部剪下来。其实香菇把也是可以吃的，我们晒干一来炒肉也非常的美味。把所有的香菇全部处理成视频中这样，接着我们再加入一大勺的食盐，然后再加入适量的清水，我们要把香菇清洗一下。因为香菇在生长的时候，表面难免有一些虫卵或者是细菌，食盐有消毒杀菌的作用。像视频中这样，把香菇的里里外外都搓洗一遍。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。香菇的营养十分的丰富，含有丰富的矿物质以及各种微量元素。清洗完第一遍之后。我们再次放在干净的清水中，都淘洗几遍。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。把洗好的香菇捞出来，我们再来给下刀。今天的香菇我们也不要切太厚，大约在一个硬币的厚度就差不多了。如果切太厚的话，那样很难入味，也很难成熟。但是我们尽量的切均匀一些。全部切成视频中这样的大小就可以了。把切好的香菇放在提前准备好的碗中备用。时间差不多了，现在的西红柿也已经浸泡好了。接着，我们就把西红柿的外皮撕下来。经过浸泡之后的西红柿，很容易就把外皮撕干净了。吃完皮的西红柿，晶莹剔透，看着都非常的有食欲。接下来，我们再把西红柿对半切开。西红柿真正的硬心，我们要切下来，因为硬心比较硬，放在一起的话会影响口感。接着，我们再把西红柿切成厚片。西红柿含有丰富的花茄红素，也是小朋友们特别喜欢吃的。接着，我们把西红柿切成小条。然后再切成稍微细一点的西红柿丁，全部切好以后，放在准备好的碗中。接下来，我们再准备一个小碗，往碗中打入两枚鸡蛋，有条件的最好是挑选土鸡蛋，然后用筷子充分的搅拌一下，使蛋黄和蛋白充分的糅合在一起，大约搅拌两分钟左右，搅拌成视频中这样的细腻状。用筷子挑拨起来就差不多了。接着把葱叶和香菜全部切成一公分左右的小长段，全部切好以后，放在提前准备好的小碗中。接下来我们准备一口锅，加入少量的食用油，油温烧热以后，我们把准备好的西红柿倒在锅中，我们要提前把西红柿炒制一下。这一步的目的是把西红柿炒出汤汁。我们全程开大火，不停的翻炒。这个过程大约要两到三分钟左右
，我们也可以往里面加入一勺食盐，因为加入食盐更容易炒出汤汁。这也是饭店大厨教我的一个小技巧，大家也可以收藏起来。像视频中这样，大约翻炒两分钟左右。现在的西红柿已经炒出了汤汁，很多人喜欢把西红柿放在汤里面去煮，其实是不对的。那样做出来的西红柿，难怪不好吃。翻炒成视频中这样，在网锅中加入一大碗的开水，然后把准备好的青豆也倒在锅中，接着把切好的香菇片也倒下去，开大火把锅里面的汤汁烧开。随着温度的升高，锅里面出现了大量的油沫子，我们用勺子把这些油沫子全部捞干净。经过这样处理一下，我们在喝的时候就不感觉到油腻。接着转小火，靠上锅盖，大约焖煮两分钟左右。因为香菇和青豆也比较容易熟，我们煮制的时间也不需要太长。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，现在的香菇和青豆已经完全的成熟了。接下来我们简单的调一下味。加入小半勺的生抽酱油，然后再加入少许的鸡精，然后再加入少量的胡椒粉去腥增香，稍微的翻动一下，把所有的调味料完全化开。接着，我们往锅中加入调制好的水淀粉，水淀粉我们最好是分两到三次加入，每加入一次，我们像视频中这样翻动一下。这样可以防止水淀粉接头或者是粘锅。喜欢喝稀一点的，我们就不要加太多的水淀粉。像视频中这样充分的发拌均匀。接下来，我们把准备好的鸡蛋液全部倒在锅中。倒鸡蛋液的时候，我们一定要像视频中这样呈现状倒入，这样做出来的蛋花汤才更加的漂亮。鸡蛋比较容易熟。我们煮制的时间不需要太长，大约在十秒左右就可以出锅了。如果煮制的时间太长，鸡蛋吃起来不鲜嫩。接着准备一个大一点的碗，加入切好的香菜和葱花，然后加入少量的芝麻香油，把西红柿鸡蛋汤全部倒在大碗中。一道营养又美味的西红柿鸡蛋汤就这样做好了。喜欢的朋友记得收藏起来，做给自己的家人尝试一下。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。